ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது கேட்டில் கேட்கப்பட்டது கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் எப்படி நம்ம டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் A single phase bridge converter is used to charge a battery of 200 volt having an internal resistance of 2 ohm as shown in figure. Okay. This is 2 ohm. This is 2 ohm. Okay. The SCRs are triggered by a constant DC signal. This is the main point. If SCR2 gets open circuited, what will be the average charging current? இந்த சார்ஜிங் கரண்ட் ஐ நாட்டை நம்மகிட்ட கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஆவரேஜ் சார்ஜிங் கரண்ட் அப்படி சொன்னால் இது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பட் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொன்னது ஆவரேஜ் சார்ஜிங் அப்போ டிசி ஆவரேஜை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இது தான் நம்மகிட்ட கேட்கப்பட்ட ஐடிசி எவ்வளவு ஆவரேஜ் சார்ஜிங் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த சர்க்கியூட்டை பாருங்கள் இது ஒரு ஃபுல் பிரிட்ஜ் கன்வெர்டர் இவங்க கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு பேட்ரி இந்த பேட்ரியோட மொத்த ஓல்டேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் பட் இன்டர்னல் ரிசன் டூ ஓம் தேர் ஃபோர் இந்த இதில் ஒரு ட்ராப் போக மீதி தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ரைட் அப்போது இது இந்த பக்க இந்த அவுட்புட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஓல்டேஜ் இருக்குது அது டூ ஹண்ட்ரட் சார் இப்போது இந்த எஸ்சிஆர்ஸ் ஆர் டிக்கர்டு பை கான்ஸ்டன்ட் டிசி சிக்னல்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் எஸ்சிஆர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டிசி சிக்னல் அதாவது எஸ்சிஆர்ஸ்க்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு டிசி சிக்னல் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு அவங்க சொல்ல வர்ற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எஸ்சிஆருக்கு ஃபயரிங் பல்சஸ் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஒரு இடவெளி கூட இல்லை ஆல்வேஸ் பல்ஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கு ஒன்லி திங் இஸ் எஸ்சிஆர் எப்போ ஃபார்வர்ட் பேஸ்க்கு வருதோ அப்போவே அது கண்டக்ட் பண்ணிடும் அதுதான் பாயிண்ட் தேர் ஃபோர் ஃபயரிங் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது இங்கே ஜீரோ ஆல்ஃபாங்கிறதுங்கு ஜீரோ இதுதான் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் நம்மகிட்ட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கான்ஸ்டன்ட் டிசியை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகே நம்ம இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாக விளங்கும் பாருங்கள் இப்போது நமக்கான இன்புட் சப்ளை எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இதுதான் நமக்கான இன்புட் அப்படிதானா ஓகே இந்த இடம் பாய் இது டூ பாய் ஓகே இன்புட் வோல்டேஜ் வி அவுட்புட் இருக்குது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ முதல்ல டி ஒன் டி ஃபோரும் கண்டெக்ட் பண்ணணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்றைக்கு ஓல்டேஜ் அவுட்புட்டில் வந்து இ அப்படிங்கிற ஒரு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குதோ அப்போவே இம்மீடியேட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல இந்த இ அப்படிங்கிற இந்த ஓல்டேஜ் எவ்வளவோ அதை நீங்கள் வரைஞ்சிடணும் சரிதானா ஆர் எல் இ லோடு நாம் படிச்சுருப்போம் அதில் போய் பாருங்கள் இது புரியும் உங்களுக்கு தேர் ஃபோர் இப்போ என்ன சார் நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டால் இதோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கண்டிப்பாக எஸ்சிஆர் அதாவது இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ்னு இந்த பாசிட்டிவ் சைக்கிள் வரும் பொழுது இந்த எஸ்சிஆர் ஒன்றும் எஸ்சிஆர் ஃபோரும் ரெடி டு கண்டக்ட் ஆனால் கண்டக்ட் பண்ணாது எப்போது இந்த இந்த கேப்புக்குள்ளே நம்மளால் ஃபயரிங் பல்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது இந்த இதுக்கு முன்னாடி காரணம் இயை விட இந்த ஓல்டேஜ் வி குறைவாக இருக்குது அதனால் நிச்சயமாக ரெண்டுமே ஃபார்வர்டு பயஸ்க்கு இன்னும் வரலை இந்த இடத்த தாண்டதுக்கு அப்புறம் தான் வரும் அதே மாதிரி தான் இந்த புள்ளியும் இந்த இடத்த தாண்டதுக்கு அப்புறம் ரிவர்ஸ் பயஸாக மாறிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எஸ்ஆர் ஆஃப் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகிட்டு அது அதுக்குள்ளே போகக்கூடிய கரண்டை பொறுத்தது ஓகே ஸோ இந்த சூழ்நிலையை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நாம் இதனோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குதுன்னு கவனிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் வி நாட் அப்படிங்கிற அவுட்புட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபயரிங் ஆங்கிளே இங்கே இல்லைன்னு பார்த்துட்டோம் ஏன் இந்த இடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கண்டக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் கண்டக்ஷன் ஆரம்பிக்கும்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஃபயரிங் பல்ஸ் வேணும்ல தேவையே இல்லை அது ஆல்வேஸ் இருக்குதுன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க தேர் ஃபோர் இந்த இடம் வந்த உடனே கண்டக்ஷன் ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிறத நமக்கு பாயிண்ட் அப்போ இந்த இடத்த கரெக்டாக மார்க் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்தையும் மார்க் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த இடம் பை அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருக்கட்டும் ஸோ இது பை ஓகே அப்போது நமக்கு கண்டக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கண்டக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஓகே ரை ஆனால் பாருங்கள் ஏன் இப்படி போடுறேன் மேலே தள்ளி இப்படி போடுறேன் ஏன் கீழே இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி போடலை காரணம் அவ்வளவு கண்டக்ட் பண்ணுறது வரைக்கும் அதாவது அந்த எஸ்சிஆர்ஸ் ஒன்றும் ரெண்டும் கண்டக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த அவுட்புட்டில் இந்த ஓல்டேஜ் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இரநூறு வோல்ட் டேர் ஃபோர் இது இரநூறு வோல்ட் இந்த இரநூறு வோல்ட் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் பட் எப்போ கண்டக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் இந்த இடம் வந்த உடனே ஆரம்பிச்சிடும் பி
இந்த ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி தேர் ஃபோர் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு அவுட்புட் இப்படி தான் கிடைக்கும் இந்த இடம் வந்த உடனே என்ன நடக்கும் ஆஃப் ஆயிரும் ஏன்னா ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாவே ஜீரோ அது போக ஏன் இந்த இடம் வந்த உடனே ஆஃப் ஆகும்னு சொல்கிறோம்னா முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்குது அவுட்புட்டில் வந்து இண்டக்டன்ஸ் கிடையாது ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது தேர் ஃபோர் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வில் பி இன் ஃபேஸ் வித் ஈச் அதர் அதனால் கண்டிப்பாக வோல்டேஜ் எப்போது சீரவாகுதோ அப்போ சீரவாகும் அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ரெண்டுமே கரண்டுமே என்ன ஆயிருந்துருக்கும் ரிவர்ஸ் பாய்ஸ் வந்த உடனே இதே லெவலுக்கு வந்திருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சீரவாயிரும் ஸோ நோ கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஆகிட்டு இந்த ரெண்டுமே ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன நடக்கும் சார் வழக்கமாக அடுத்த பல்ஸ் நீங்கள் அதாவது இந்த இந்த சைக்கிள் மேலே பார்க்கணும் ஓகே அப்போது இதை டாட் லைனாக நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் மேலே மாறும் இப்படி போட்டுக்கிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த இடம் வந்த உடனே ஆன் ஆகும் மறுபடி நான் நார்மல் ஆப்ரேஷன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னதுபடி போடலாம் ஸோ இந்த இடம் வந்த உடனே இந்த இடம் வர்ற வரைக்கும் அது அப்படி தான் இருக்கும் தேர் ஃபோர் இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி நடக்கும் ஸோ இது தான் நமக்கான அவுட்புட் வோல்டேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜில் இந்த இவ்வளோ வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் மீதி எல்லாம் இது நார்மல் பட் இப்போ என்ன நடக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எஸ்சிஆர் டூ இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்று ரெண்டு கண்டெக்ட் பண்ணிச்சு இந்த இடத்துல யார் கண்டெக்ட் பண்ணியிருப்பா ரெண்டும் மூணும் கண்டெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு கமா மூணு இந்த இடத்துல கண்டெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி தானே ஸோ இந்த ஆக்ஷன் தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்திருக்கும் இப்படி ரைட் ஆனால் இப்போது என்ன சார் நடக்கும் அதாவது ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மகிட்ட கேள்வி ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆஃப்டர் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆஃப்டர் ஓப்பன் யார் எஸ்சிஆர் டூ ஸோ எஸ்சிஆர் டூ ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் ஜோடி கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே அப்போ நான் முதல் ஜோடியை போட்டுருதேன் இந்த இடம் வந்த உடனே அப்படியே இருக்குது ஸோ முதல் ஜோடி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் கண்டக்ஷன் எடுது பட் அடுத்தது பாருங்கள் கண்டக்ஷன் பண்ண முடியாது நீங்கள் த்ரீ கி கண்டக்ஷன் க கிடச்சிருச்சு ஆனால் இதனோட ஜோடியான டூக்கு கிடைக்கல ஏன்னா அது ஓப்பன் ஆகிட்டு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஃபால்ட் ஆகிட்டு தேர் ஃபோர் இந்த ஆப்ரேஷன் இந்த சர்க்கிள் க்ளோஸ் ஆகாது தேர் ஃபோர் இது வரைக்கும் அதாவது அடுத்த பல்ஸ் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக அது எப்படி தான் இருக்கும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு தான் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஓகே ஸோ இந்த இடம் தான் கிடச்சிட்டு இது எவ்வளவு இந்த இடம் கரெக்டாக இந்த இடம் எனதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இது என்னன்னு இந்த இடம் பையனு தெரியும் அப்படிதானா இந்த இடம் பாய் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இந்த இடம் டூ பாய் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரியா ஸோ இது தான் நமக்கான அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஆஃப்டர் ஓப்பன் ஆஃப் எஸ்சிஆர் டூ ஸோ எஸ்சிஆர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்த பல் சிங்க இருக்கும் இப்படி போகும் ஓகே ஸோ இது தான் நமக்கான ஒரிஜினல் கிடைக்கிறது அவங்க கொடுத்த கண்டிஷனுக்கு நமக்கு அவுட்புட் வேவ் ஃபார்ம் இது தான் அப்போது இந்த நேரத்தில் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறத நம்மகிட்ட கேள்வி இந்த இது நார்மல் இந்த நார்மலாக அவன்கிட்ட நம்மகிட்ட கேட்கல நார்மலுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சைக்கிளே இல்லாமல் போயிட்டு தேர் ஃபோர் இது தான் நம்மக்கிட்ட இது ஸோ இது நார்மல் ஸோ நார்மல் நம்மகிட்ட கேட்கப்படலை இந்த சூழ்நிலையில் கரண்ட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க வி நாட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சுது இப்போது நாம் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ ரெண்டு திங் முதல்ல லோடு வந்து ஒரு பேட்ரி பேட்ரியில் ரெசன்ஸ் இருக்குது அதனால் ரெசிஸ்டிவ் லோடு ஓகே அடுத்தது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ரிக்கார்டு பையன் கான்ஸ்டன்ட் டிசி சிக்னல் அதனால் ஆல்ஃபா ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே அந்த கான்செப்ட் இதுக்கப்புறம்தான் நாம் இதை வச்சு இங்கே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ தான் நம்ம அடுத்த வேலைகளை பார்க்கணும் என்னென்னு சொன்னால் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இது ரெண்டும் ஆன் கண்டிஷனில் இருக்கும் பொழுது சர்க்கியூட் இதில் வந்து இப்படி க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் அப்படி தானே ஸோ இப்படி வந்து இப்படி வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த சூழ்நிலை இது மட்டும்தான் கண்டக்ட் பண்ணும் இந்த ஜோடி கண்டக்ட் பண்ணாது அப்போது இந்த நான் இந்த லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த லைன் போட்டிருக்கிற இந்த சர்க்கியூட் பாத்தில் நான் கேவிஎல் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை கேவிஎல் ஸோ அப்ளை கேவிஎல் நான் எந்த பாதைக்கு இந்த பாதைக்கு ஸோ அந்த பாதைக்கு அப்ளை பண்ணோம்னா விஎஸ் மைனஸ் பாருங்கள் விஎஸ்ங்கிற சப்ளை வோல்டேஜ் இரநூத்தி முப்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க விஎஸ் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் 
அதாவது ஓகே இந்த ஜோடி கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இப்படி நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த பாதைக்கு நான் கேவியில் அப்ளை பண்ணோம்னா இப்படி இருக்குது நமக்கு இந்த கரண்ட்டை தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படி தானே ஓகே ஸோ ஐ நாட் ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன நடக்குது பை ஆர் விஎம் சைன் ஓமேகா டி மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு கரண்டுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே கரண்ட் எப்படி சார் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த வீ நாட் எப்படி இருக்குது இதே மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா அளவில் வேணால் குறைவாக இருக்கும் சரியா எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் நான் அதை கூட இங்கே தனியாக வரைகிறேன் இந்த கரண்ட் வே ஃபார்ம் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும் தான் நெகட்டிவ் உள்ள கரண்டே கிடையாது தர் ஃபோர் இந்த பகுதியில் கரண்ட்டு குறிப்பிட்ட அளவு கரண்ட்டு ப்ளஸ் இந்த இது அப்படியே தான் இருக்கும் சரிதானா அளவு வேணால் மாறி இருக்கும் இந்த ஐடிசி இதை தான் நம்மகிட்ட கேட்டது சரிதானா இந்த இது சரியா ஸோ இந்த நம்ம ஐ நாட்னே போடுவோம் ஐ நாட் சரியா இப்போ வி பை ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இரநூறு வோல்ட் பை ஆர் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இரநூறு பை ஆர் அது எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கணும் ஆர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நூறு ஆம்பியர் இதில் இருக்கும் இரநூறு பை ஆர் ஒன்றும் இல்லாத போது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பகுதி தான் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ மொத்தத்தில் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே நம்ம அதை கண்டுபிடிப்போம் எவ்வளோன்னு சொல்லி இப்போ நாம் இந்த வேவுக்கு ஆவரேஜ் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இடம் டூ பை ஓகே இது டூ பாய் அப்படிங்கிறது இந்த கரண்ட்டுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடி அதாவது இந்த கரண்ட்டை மேத்தமெட்டிக்கலாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த இது சரிதான் இதை தான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம் இது இங்கே இருக்குது ஓகே இப்போ இதுக்கான ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இடம் நான் இந்த இடத்த டீட்டான்னு வைக்கிறேன் இந்த இடத்த இந்த இடம் பை இவ்வளவு டீட்டானா இந்த தொலைவும் எவ்வளவு தான் டீட்டா தான் தேர் ஃபோர் அப்போது இதிலிருந்து இவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ சார் பை மைனஸ் டீட்டா இந்த இடம் அப்போ எவ்வளவு பை மைனஸ் டீட்டான்னு சொல்லிடலாம் அப்படி தானே தேர் ஃபோர் டீட்டாவிலிருந்து பை மைனஸ் டீட்டா வரைக்கும் அப்போது ஐடிசி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டீட்டாவிலிருந்து பை மைனஸ் டீட்டா வரைக்கும் இந்த ஐ நாட்டை என்ன பண்ணணும் இன்டக்ரேட் பண்ணணும் இன்டக்ரேட் பண்ணால் மொத்தத்தில் பை டூ பை போட்டோம்னா ஆவரேஜ் கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் சரிதானா ஸோ இது எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஐ நாட்டுக்கு போகல இதை தூக்கி உள்ளே போடணும் விஎம் எவ்வளவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ரூட் டூ இன்று டூ தேர்ட்டின்னு போட்டலாம் ஸோ இப்போ கண்டுபிடிக்கலாமா இதை மனசு வச்சுக்கோங்க இது எப்படி வச்சோம்னு சொல்லி இப்போ நான் அழிச்சிட்டு திருப்பி எழுதுறேன் எப்படின்னு வச்சுக்கோங்க விஎம் சைனோ மை காட்டி மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பை ஆர் அப்படிங்கிறத ஓகே ஓகே இப்போ நாம் எழுதிட்டோம் ஐடிசி என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் நாம் ஒன் பை டூ பை டீட்டாவில் இருந்து பை மைனஸ் டீட்டா வரைக்கும் இந்த பகுதி அதாவது இந்த கரண்ட் இருக்குது சரிதானா ஸோ அந்த கரண்ட்டை நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு டீட்டாவில் இருந்து பை மைனஸ் டீட்டா வரைக்கும் நாம் ஐ நாட் இன்ட்டு டி ஒமேகா டி இப்போ ஐ நாட்டை வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பில் பார்த்துருந்தோம் தேர் ஃபோர் ஒன் பை டூ பாய் டீட்டா பை மைனஸ் டீட்டா விஎம் சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் இ இக்கு பதிலாக டூ ஹண்ட்ரட் வச்சோனா டூ ஹண்ட்ரட்னு வச்சோம் பை ஆர் ஓகே இன்ட்டு டி ஒமேகா டி இப்படி தான் இருந்தது இந்த ஐ நாட் தேர் ஃபோர் ஒன் பை டூ பாய் இன்டக்ரேஷன் விஎம் சைன் ஒமேகா டி இந்த ஆறு அப்படியே வெளியே கொண்டு வந்துடுங்க தேர் ஃபோர் ஒன் பை விஎம் சைன் ஒமேகா டி டி ஒமேகா டி மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டக்ரேஷன் அதே இது 200 ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டி ஒமேகா டி ஸோ இது தான் நம்ம கூட இது ஸோ இப்போ ஒன் பை டூ பை இன்ட்டு ஆர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு ரெண்டு இப்போது முதல் இன்டிகிரேஷன் டீட்டா டு பை மைனஸ் டீட்டா ரெண்டுமே டீட்டா டு பை மைனஸ் டீட்டா ஓகே ஸோ விஎம் பொதுவாக வெளியே எடுத்துக்கோங்க விஎம் வந்து ரூட் டூ இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க சைன் ஒமேகா டிக்கு மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி அப்படிதானா ஸோ மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி ஸோ பை மைனஸ் டீட்டா பை டீட்டா அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ மைனஸ் அடுத்தது டூ ஹண்ட்ரடை வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் பை மைனஸ் டீட்டா மைனஸ் டீட்டா அப்படின்னு வரும் அப்படிதானா ஸோ மொத்தத்தில் இதை எப்படி சார் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை சரி பண்ணோம்னு சொன்னால் நமக்கு என்னங்கன்னு கிடச்சிரும் ஓகே நாங்கள் அழிச்சிட்டு எழுதுகிறேன் ஓகே நம்ம இதை சரி பண்ணவும் எவ்வளோ எழுதுவோம் தேர் ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் பாய் இங்கே என்ன பண்ணலாம் டூ ரூட் டூ இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி காஸ் ஒமேகா மைனஸ் காஸ் 
phi minus data plus cos data in the part upper minus 200 phi minus 2 theta phi minus 2 theta okay so if they say one by four pi so one by four pi into root 2 230 cos pi cos a minus b padi nama pannam nu sonnal idu enna eppadi varum cos pi cos theta plus sin pi sin sin pi zero aayirum minus kondu pogum bodu inga vandu cos theta plus cos theta 2 cos theta irukum neenga potu paarenga ungalku theriyum plus ena cos theta plus cos theta 2 cos theta maarirum therefore inga 200 pi minus 2 theta abingiradhu irukum okay idhu dhaan namakana uh, formula Abdana? so formula means in the expression ipdi korinjirukku okay ipo nama sari panni eladalam ipo idha sari pannrena ipo adutha nama proceed panna namakku enna theva data theva okay ipo data angiradhu enna sir abingiradhu kelvi keri nama data abingira edatha anda graph la poi paarunga endha edathil vachirundha nu solli so andha nerathila namakku theriyum enna nu keta we know when vm sin data is equal to 200 அப்படிதான கரெக்ட்டா இந்த நேரத்துல இருந்து தான் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படினு வச்சிருந்தோம் அப்படிதான சோ அப்ப இந்த நேரத்துல vm sin omega t is equal to 200 volt அப்படிங்கிறது அதனால தான் vm sin omega t equal to 200 அப்படினு இதல இந்த ஈக்குவேட் பண்ணோம் தேர்ஃபோர் இத நாம் மனசுல வச்சிட்டு இப்போ sin டீட்டாவை கண்டுபிடிக்கலாம் தேர்ஃபோர் sin டீட்டா 200 by vm அத நாம் எப்படி எழுதலாம் 200 by root 2 into 230 நமக்கு அப்படினா சோ டீட்டா தேவை தேர்ஃபோர் sin இன்வர்ஸ் ஆஃப் 200 by root 2 into 230 இது போட்டா டீட்டா என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்க 38 டிகிரி கிடைக்காதா பாருங்க ஓகே சோ இத போட்டா நமக்கு 38 டிகிரி அப்ப டீட்டாவும் கிடைச்சாச்சு சோ இப்போ நாம IDC கண்டுபிடிச்சிரலாம் ஓகே பாருங்க தேர்ஃபோர் 1 by 4 pi root 2 into 230 into 2 cos 38 degree okay plus 200 into pi minus 38 degree into 230 uh, 2 into upon 76 degree okay so this is a lot of common mark சரியா என்ன சொன்னா இந்த இடம் டிகிரி இப்போ இது 200 ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இது இது டிகிரியில வரும் அப்படினா இத நாம என்ன பண்ணனும் ரேடியன்ட்ட கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் 76 டிகிரி அப்படிங்கறத நீங்க பை 150 ல இருந்து 76 அரை கழிச்சுโกங்க அல்லது ஒன்னு பண்ணுங்க இந்த 76 அரை மட்டும் ரேடியனா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு பைக்கு பதிலா ரேடியன்லயே வேல்யூ போட்டுக்கோங்க 3.14 அதுல இருந்து இத கழிச்சு கண்டுபிடிச்சிருங்க சோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இங்கெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பாருங்க அதுதான் நமக்கு நம்ம கவனமா இருக்க வேண்டிய இடம் இது ரேடியன்ல மாத்திக்கணும் ஓகே அல்லது டிகிரியிலே வச்சு கழிச்சிட்டு கழிச்சத ரேடியன்ல மாத்தி ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு பண்ணுங்க சோ அத பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வரும் அப்படிங்கறத கவனிங்க 11.9 ஆம்ஸ் ஓகே இது வரதான் செக் பண்ணுங்க சோ 11.9 ஆம்ஸ் அப்படிங்கறது இதுதான் கொடுக்கப்பட்ட ஆன்சர் சரிதானா சோ ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்ல நாலு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது நாலுல 11.9 அப்படிங்கிறது நமக்கான ஆன்சர் பாருங்க ஒரு வித்தியாசமான ப்ராப்ளம் நாம ஒரு இன்டெப்த் knowledge நமக்கு இருந்திருக்கணும் mathematical manipulations இருக்கணும் அந்த டேட்டா அஷ்யூம் பண்றது அந்த டேட்டாவுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கற அந்த பாயிண்ட் சோ இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது போக ஃபயரிங் ஏங்கிள் 0 டிகிரி சோ இதெல்லாம் நமக்கு எப்ப தெரியும் அப்படி சொன்னா மிக தெளிவான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் மட்டும்தான் தெரியும் ஓகே சோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்